wunderbaren guten Abend. Tauchertime. Guten Abend. Ihr hört Adult Music, es ist Donnerstagabend. Ich bin der Taucher. Ich wünsche euch viel Spaß.
wichtig. Ich glaube, dass es hier wirklich im Diskurs, dass man sich. Ich finde das wichtig. Ich glaube, dass es hier wirklich im Diskurs, dass man sich. Ich finde das wichtig. Ich glaube, dass es hier wirklich im Diskurs, dass man sich. Ich finde das wichtig. Ich glaube, dass es hier wirklich im Diskurs, dass man sich eine Form von Wahrheit, wenn es das gibt, eine Erkenntnis annähern kann. Ich glaube, zum Beispiel, ich bin vermutlich die schlechteste Person, obgleich ich immer wieder angefragt werde wegen Cancel Culture aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Das ist mein Zugang, dass persönliche Erfahrung mich korrumpiert und mir die Objektivität raubt. Und deswegen glaube ich, es ist immer wichtig, dass jemand seine Lebensrealität, sein, seine, seine Erfahrungen gepaart mit einem, wenn Sie so wollen, wie ich es vorhin genannt habe, artloser Ignoranz eines objektiven Nicht-Betroffenen. Ich glaube, dass sich erst in der Kombination so etwas wie Erkenntnis und Wahrheit herauskristallisieren kann. Und dass keiner, weder der Nicht-Betroffene noch der Betroffene, die Wahrheit für sich gepachtet hat, weil ich muss jetzt... Äh, Ich muss jetzt äh, auch das Klischee des Künstlers verteidigen, wenn ich sage, ich habe natürlich keine Strategie, sondern arbeite von mit einem Vorwort besetzt und in einer gewissen Ohnmacht. Ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht weiter über mich reden, also allem Nazismus zum Trotz, es fällt mir. Die ganze Gestik mir fällt mir. Hinter dem Text stehe ich weiterhin, aber der Rest ist für mich quasi unerträglich. Also es ist vom Timing her oft schlecht vorgetragen, deswegen kann ich ruhig verstehen, wenn das nicht genau so gezündet hat, wie es sollte. Was hat schon gezündet? Ähm, irgendetwas, ich schreibe meinem Publikum nicht vor, wie es zu reagieren hat. Bye. 
Fleisch, was ich beabsichtigt habe damit. Und äh, das würde ich immer weiter verfechten, deswegen es auch keine Entschuldigung gab, weil ich nichts im Affekt und aus Versehen sage und meine Dinge sehr gründlich überprüfe, ob das akzeptabel ist. Oder nicht. Freiheit gesprochen. Sie haben es in einem Atemzug genannt, was ich immer schön finde, weil ich gerne sage, was meine Kunstfreiheit beeinträchtigt, das ist die Meinungsfreiheit. Äh, also ähm, ich meine auch, dass wir die Meinungsfreiheit, ich bin nicht jemand, der sagt, die ist irgendwie in Gefahr, die ist so groß wie noch nie. Jeder hat jederzeit durch dieses Gerät Zugang zur Weltöffentlichkeit. besteht ein Meinungszwang, den ich äh, für ein bisschen äh, überreizt halte, weil es oft nur ein, äh, scheint mir eine Art Konsumentenbewertung ist, das was unsere Meinung abgemeldet wird. Äh, nein, natürlich nehme ich sowas ernst und glauben Sie nicht, dass das automatisch an mir abgeprallt ist, die Kritik, und ich habe das eindringlich reflektiert und man muss aber auch mal zugeben können, wenn man im Recht ist. Das ist es tut mir leid. Man muss aber auch mal zugeben können, wenn man im Recht ist.
So, ihr Herzallerliebsten, ich grüße euch recht herzlich zu meiner Donnerstagsausgabe. Ich möchte sehr herzlich grüßen Second Truth. 76 Steph, Akademie Impossible, Acid Dancer, Hallo Adam Novi, Aka Locksmith, Aaron Rockbock, Alex Point, Ameisenstock, Amok 0015, Andy MK2, Die Anke, Another Viewer, A Pax, Treats to Arnold BGMD, to Arthur Max, to Arten, to Battletart, Treats to, to Bearlein, to Ben Kenobe, to Bull Terrier, to Carbo, to Cock, to Candilla, to Claytech, to Commander Root. Greets to Culture Arcade, Dachdeckerin, Daniel Goat, to Dank Kraus, Greets to Das Mut, Das Metzger, Dein Bär, Grüße an der Barracuda, Hallo der Pastero, Hallo Designerwerkstatt. Hallo DJ Cybernetic. Hallo Dr. Green Thumb. <lacht> Hallo Donaudampfer. DJ Tanne. Das Kuf. Embassy Skies. Hallo Effi. Hallo Claudia. Hallo Ebun, hallo EOS 6, erstmal ein Paffen.
Verstärkte Grüße gehen an Face, Rit, Feed, Firebuyer, Fenno Adult Music, Flotte Biene, FN 1107 an Frank Para, Fussel 1972, Ganger 70, GHRLI. Why? <lacht> Gio Morotti. Gio Morotti. Helles Küken, Hendrik, Hendrik Steffen, Loane Loga, E-Kommandatore, Jacqueline, Jakan Fofan, Joe Dalt Music, Chia Mix, BE, Candy Dad. Very warm welcome. Streets to Kurt Hansen, to Lodi Waldfe, Lukas Schino, M6KVM, Martin Jodok Kokuskwak, okay, Maya Solar, McFly, Meine Fresse Gulasch, Salü Miss Mietzgelöt, <lacht> Mordiloxi, Morgenstern, Hallo Mrs. Ibiza. Hallo Mainz, Daniel Waper, hallo Nefera, Nerdcore, hallo Nobino, Octomolch, Original Steve Madison, Otis Putz, Pade, Pana, Peter und der Wolf, Grüße Filu, Pichram, R1, GG1, Salty in Bread, Potato, Sanjo, Schmase, Schwäbische Pforte, Scooter 53 und Blind. Treats and welcome to Seen Lamp, Servre, Sesamstraße, Jauirl 1, Siam, Sprengeline, Stalker, ST Cold Crazy, Hi to Super Boshi, Super Nanny, to Sven, to Sven, to Sven Frunet, 
Sweet heißt Sivelin to Tamix to Tante Jackie. Hi und herzlich willkommen, Tam Tante Witzens. Au, oh, das tiefblaue Meer ist da. Da freue ich mich ganz besonders. Das ist ja schön. Schau mal, wenn Sie mal ein Auge nehmen möchten, der Herr. Tiefstes blaues Meer, was wir hier auf Zuruf parat haben. <lacht> Allerblauestes Meer. Schön, dass du da bist. Udok, DJ Robber. Ulrika, Haus am See. Hi to Antilles, VNK. Veto, Virgo Brotz, Vollberg, Ziegenförster. Ihr ja, alle seid mir super herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wieder bei mir, mir das Händchen haltet und wir zusammen Spaß haben. Also, dann machen wir das. Hier sind es ungefähr 78 Grad und äh, ich muss zügigst mein äh, Oberteil von mir werfen. <lacht>
don't like ventilators. die äh, Härchen geschnitten heute Nachmittag. Ich möchte wissen, warum man überhaupt gar keine Farbe sieht. Das ist ja so elend. Ja, das Bild habe ich vor langer Zeit mal gemacht. Da habe ich mir so ein Loch in die Wange, besser gesagt ein Bild hinein, ähm, gewurschtelt in mein Gesicht, so dass jemand praktisch in ein Loch hineinspringt. Wie soll ich das sagen? Gemerged. Zwei Bilder. Ja. Muss man genau hinschauen. das Bild aus, wenn nichts davon rausgefiltert ist. Da habe ich mich mal wieder selbst vor meiner Hauswand fotografiert, an der mein Chrom-Dreizack hängt, so zwei Meter groß und 1,20 Meter breit. Ja, so ist das entstanden.
Tiefblaues Meer, sag doch mal Hallöchen. Hast du es gesehen mit dem Bild? Kurz nur mal. Ajo, Ajo, Ralfsche, ich bin auch schon wieder froh, so froh. Ajo.
this is uh, one of my all-time favorite interpretations of a classic <laughs> singer song, Autumn Leaves. And here with a Cold Cut Autumn Leaves remix from Irresistible Force. And when I'm right, this is Mix Master Morris from the early 90s, crazy ambient guy, one of the first who wrote about techno music in uh, Great Britain. And uh, yeah, here it is. When autumn leaves And I picked up on my phone My darling When autumn
you wake up late for school and you don't want to go. from uh, Coldplay heard about the death of the guy from Beastie Boys me in the middle of a, of a unplugged concert and um, they did a direct very very calm but so emotional interpretation of that fight for your right. When I'm talking about that, I get the goosebumps because we have real a right to fight. And uh, yeah, when he's reading his porn papers under the bed. When I'm working, when I'm over, you don't know the blue. When you wake up late for school and you don't want to go And you ask your mom please but she still says no She missed two classes and no homework And she teach and preach his class like you're some kind of jerk You gotta fight for your right to party. Well, your pops got you smoking and he said, no way. Oh, that hypocrite smokes two packs a day. So geil. Wow. I said, Mom, you're just jealous. It's the Beastie Boys. Wow. I said, Mom, you're just jealous. It's the Beastie Boys. And so we're sending all our love to the Beastie Boys. A 
and I'm sending all my love to you. So we gotta fight for your right to party.
Aber sauber habe ich mir die Haare geschnitten, oder?
den äh, Emojis irgendwas richtig gemacht. Ich glaube den grünen Daumen, der war auf Anfrage. Und ansonsten habe ich glaube ich alles, äh, äh, alle Lücken gefüllt, die vom System aufgezeigt wurden.
Kasimir.
Wieso ist der Wurm drin? Was äh, läuft nicht richtig?
wird er denn zu der abgefahren riesengroßen Brille? <lacht> ist doch ein bisschen wie äh, die, die von Robert De Niro in Casino. Kann man das ungefähr nachvollziehen?
Brigade Crusher. Bitte lasst mich so ein bisschen dran teilhaben. Was besprecht ihr gerade? Um was geht es? Was sieht gut aus? Hallo Kodewitz.
Ich habe hochgescrollt, aber ich weiß nicht wie weit. Ich kann ja nicht alle und noch weiter hochscrollen. Es geht wohl irgendwas, äh, was die KTPF gemacht, getan oder gefragt hat. Äh, sehr geil, sehr geil sieht das aus. Schick, schick, schick. Kati cool. Ja, mehr steht da nicht. <lacht> überhaupt keine Ahnung, was ihr besprecht. <lacht> Wegen dieses äh, Wellenzeichens, oder was? kaputt babbeln, aber was, was ist jetzt das Tolle? Ähm, nur einfach so. Ah, das, das, dieses, okay, alles klar, alles klar. Ah, das hat für so viel Furore gesorgt. Ach, schau mal dahin. Da habe ich was verpasst. Geht es um die Größe oder ist allgemein die Wellenfaszination ausgebrochen? <lacht> nein, nein, um Gottes Willen, alles gut. Ich werde so langsam wach, glaube ich. Was ist Sympuls, ihr Lieben? Da müsst ihr mir noch weiterhelfen. doch gesagt, ob ich nicht so aussehe wie der, ähm, wie der Dings, der, ähm, äh, <lacht> wie heißt Taxi Driver? Robert De Niro in Casino. Die, die Frage habe ich an euch schon gestellt. Wunderbar. Da muss man wieder bestimmt irgendwas geleistet haben, dass man da so groß äh, angreifen darf. Muss man bestimmt was erfüllen. Oder was kaufen.
Radiohead Nude with an Eric Loon remix. Hallo Paul. Hi Johnny. Was ein Gesetz, sein Steckbriefing in Tennessee, von Utah bis nach Laramie. Ein Indianermädchen war ihm treu wie keines auf der Erde, doch er erstahl nicht Herzen, nein, er stahl Indianer Pferde. Aber schneller Unrecht, das war sein Gesetz. Sein Steckbrief ging in Tennessee von Utah bis nach Laramie. Bis nach Laramie. Mein Hase, alles klar. Es wurde 80 mit der Vespa. Uiuiui. Ich bin auch mal mit einem Moped und zwar eine Kreidler. Das war eine Fünfer, also das war über Mofa, aber zu meinem, also mein Jahrgang musste dafür auch schon wiederum einen 80er Führerschein machen. Das, die durfte 40 fahren oder so. Ähm, Kreitler, ja, wie hieß die? Weiß es nicht mehr. Und mit der bin ich gefahren zu meiner Tante nach Wesel am Niederrhein. Ähm, die Bundesstraße B9 entlang und dann, äh, ja, ich glaube erst rechts und dann bei Bonn links reinig. Die hatte so eine kleine Sitzbank. Eigentlich war es ein Oma-Moped. Ja, aber sie hat mich in neuneinhalb Stunden dahin gebracht, nach Wesel. Ja, das war cool. Nein, die, nee, die Flori ist ja, ist ja ein Mofa. Nein, auch eine Florette war es auch nicht. Die hat ja einen durchgängigen Tag.
hier in Bischofsheim hatten die, äh, hatten die auch so aufgebotzte Floris. Alle mit poliertem Tank. Da gab es so ein, eben das entsprechende Reitler-Modell. Ne, Zündab, glaube ich, mit so einem langen Tank. Und die Flori hat ja so einen bauchigen Tank. Reitler oder Zünder? Und. Warte mal. Ja, ja, geil. Das hatten die Jungs hier in Bischofsheim auch. <lacht> Warte mal. Und äh, das waren, die waren alle so zwei Jahre älter als ich. Und da habe ich halt natürlich hingeguckt. Die sind immer die Hauptstraße entlang gedüst. Und damals war es Mode, also diese, diese Fuchsschwanzdinger, die waren auch schon immer irgendwie mit dabei. <lacht> und äh, den einen Fuß auf den Teil zwischen Tank und Sitz zu stellen und den anderen Fuß so leger äh, am Boden entlang schleifen zu lassen. Da kann ich mich noch dran erinnern. <lacht> ja, ja, und der eine, der die aufgemotzte die meist aufgebotzte Zünderbatte, der hat jetzt hier so eine Autowerkstatt. Ja, und nach dem Ding von meiner Mama habe ich mir, als ich dann 16, 17 war, kurz nachdem ich das Ding meiner Mama nicht mehr fuhr, habe ich mir eine Zünder, eine, 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 eine Suzuki, einen Suzuki Chopper in 80er, habe ich mir gekauft. Das war die alle, sage ich mal, unkultigste Maschine. Wenn man sich so umgehört hat, da gab es die ähm, MT und da gab es dann die MTX. Und da war auch für, für Leute, die ein paar Mark mehr hatten, gab es die, ähm, war das auch eine Kreitler. Die hat fast das Doppelte gekostet von meiner äh, Suzuki. Ich glaube, das war eine Kreidler. Hat schon fast ausgesehen wie ein Motorrad. Und dann natürlich so Sachen wie Asbest äh, und Maiko. Ähm, für die allercoolsten Enduro-Fahrer. Was gab's? Asbest. Maiko. Und nach der 80er ging es dann weiter, nachdem ich einen Motorradführerschein hatte, mit einer äh, CB. 400 N, ne, CB400, aber mit einer Vollverkleidung, ai, 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 nur in Silber. Puh, die war schnell hinüber, auf der bin ich auch mal eingeschlafen. Das war brutal. Das weiß ich noch. Da bin ich mal eingeschlafen für zwei, drei Sekunden. Das ist mir dann nie mehr passiert, nie mehr. Ja. Die CB400 war also und dann 
zwischendurch eine CB250N mit dem Hochlenker, mit, wie so ein, total asozial. Bis sie fest gebremst, hat er sich natürlich nach vorne. Das hält ja keinen Mechanik, so ein langer Hebelweg, Batsch. Kann man eigentlich nicht schnell mitfahren. Dann gab es äh, die GPZ 550 ähm, von Kawasaki. Die kleinste aus dieser neuen, anderen Kawasaki-Form. Ähm, so ein bisschen futuristisch mit der irgendeiner Tankanzeige oder sowas auch auf dem Tank drauf. GPZ 550, ja. Und die ging mir dann schnell auf den Geist. Und ähm, weil sie eben so ein bisschen schnuppern lässt, aber eigentlich nichts drauf hat. Und dann habe ich mir die, ähm, die Ninja geholt. Die GPZ 1000 RX Ninja nannte die sich. Das war schon eine von den modernen Motorrädern eigentlich. Ja. Honda hat zur gleichen Zeit auch sowas gebaut, ein CB1000 oder so. Und äh, ich hatte die Ninja. Und in der Tradition, die ich begonnen hatte, ähm, um meine Tante zu besuchen, das heißt also, dass es mir nichts ausmacht, eine lange Wegstrecke alleine mit mir selbst, dem Motorrad, dem Geruch und dem Geräusch zu verbringen, ähm, bin ich dann mit der Ninja mehrfach nach Südfrankreich gefahren, ganz alleine und habe da eine gute Zeit verbracht mit Getränke am Strand verkaufen und alles selbst äh, finanzieren. Mit dem Stringtanker von Om <lacht> am Strand rumzulaufen <lacht> und auf dem Motorrad zu sitzen an der Promenade des Anglais. Äh <lacht> ja. Und als ich dann mit ähm, kurzem Höschen und ohne Helm versucht habe, nach Monaco reinzukommen, haben sie mich halt nicht reingelassen. Also das äh, nur dazu. So, was ist mit dem Raid? Was ist passiert, ihr lieben, hübschen, süßen? Hey, Graffiti, Channel Number One. Ich habe gerade so ein bisschen gebabbelt und äh, nicht mitbekommen, was hier Raiding technisch unterwegs war. Dem Jonathan kannst du den Dank in Englisch schreiben. Führen. Ähm da 
das Ganze war kurz vor meiner Bundeswehrzeit, in dem Jahr, bevor ich zum Bund musste. Ähm, und ich hatte eigentlich ein halbes Jahr Zeit oder so, oder hätte gehabt, was Urlaub anbelangt. Und da bin ich einfach mal losgefahren mit der Ninja. Ähm, gleich nach Nizza und das kannte ich, weil da war ich zwei, dreimal glaube ich mit meinen Eltern und das hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Das war auf jeden Fall ein Anlaufspunkt mit ähm, ein paar nicht Unbekannten. Ähm, habe mich da relativ zügig wohlgefühlt und habe am Place Magnon, das ist so relativ am ersten Drittel, wenn man reinfährt nach Nizza, ist ja das Wasser rechts und Nizza links, am ersten Drittel von dieser riesengroßen Straße, dieser Promenade d'Anglais, da ist der Place Magnon und da ist eine Jugendherberge. Da habe ich eingecheckt, Motorrad davor abgestellt ähm, und ich glaube, es war schon in der zweiten Nacht da haben sie mir es gerade kaputt geschlagen. So. Also, mutwillige Zerstörung. Ähm, und ich dort, planlos, papiere technisch und so. Naja, gut. Also, wie gesagt, ich musste erstmal nicht fahren. Ich wollte ja dort bleiben. Deswegen hat sich das so ein bisschen festgedreht, mehr oder weniger. Ähm, und ich habe relativ zügig einen. Getränkeverkäufer am Strand kennengelernt, den Jackie. I'm talking about my time before my military, when I was alone with my motorcycle, my Cover 1000 RX Ninja, and I decided to uh, have a, a time in, uh, in Nice, in uh, South France. Um, and I drove there. And in one of the first nights, when I was in a youth, um, youth uh, 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 um, in a cheap thing where young people can uh, sleep at night, uh, in a big room, a bed next to bed, no comfort for youth people. So, auberge de jeunesse in Frankreich, Französisch. Um, yeah, and uh, in one of the first nights, they they destroyed my motorcycle. Um, Yes, I let it as it was and went to the beach and learned a guy to know. He was Chucky and he sell, he sold um, drinks at the beach. And in Nice, you have to know, is a, is a, the beach is with big um, stones, round stones, not sand. So I know only to explain. You can cool walk there with shoes. And he sold um, in four languages Coca-Cola, 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 so um, as this. And he made his jokes, Coke, beer, wine, hashish, Coca-Cola. <laughs> so he was a really joking guy, had eyes like Bob Marley and looked a little bit like him and lived and, and sleep, slept in the mountains by Nice. And um, in a very short time, we had a good conversation together and um, he had no problem that I went with him and the thing was to buy as example four um, drinks doses of um, Coca-Cola four of them for 10 francs and um, we sold one for 10 that means I think something around 30 um, bucks are in my pocket after selling four of them. Is that right? Do I? After 30 years later, did I earn more or less than I think? Wait.
Yeah, and the days went by and I earned um, enough to go from the Auberge de Jeunesse to uh, a very cheap hotel, very small, um, also at the Place de Magnon, Place Magnon. Um, being at the beach, selling drinks, sitting around with my string tanga. Ay, ay, ay. It was the 80s, yeah, the early 80s, middle 80s. And um, I learned to know um, a girl, and we had a little Teschel Meschel together. And she was the daughter of the police chief of this quartier where I'm, I was located uh, with the hotel and where the beach was. So, um, not to make too much words, but um, the connection to that girl allowed me in um, speaking with her father to get all the papers necessary that um, the security, the, the assurance, um, the, the, the security um, could pay my bill for the damaged motorcycle. So that was the whole story. And just to say it, her, her name for me was um, Mon Petit Popo. That was uh, the name she gave me. Alors, Mon Petit Popo. First, been a battle tank commander on the Leopard 2, and later on um, in Mainz, I've been—I uh, don't know how to, how you say that—I was uh, FM radio, um, Feldwebel um, with uh, 27 soldiers and seven cars to do our job to get the. Uh, radio connection between uh, several uh, battalions, uh, something like that, you know, so, yeah. yeah, yeah, battle tank commander, Mr. Beck. <laughs> I had the absolutely perfect, the best looking uh, Creed um, arm. Of, of everybody in the, in, the, in the, but I had red glasses, was uh, talking like nobody else, and uh, uh, it was hard for them to grip me because my, my finish and my outfit was totally correct, but um, I, I catched them a little bit with their own uh, system faults. been a few times with American guys on maneuveries with the um, M1, some of them, the uh, M1 Abrams. Yeah, yeah, but um, I, 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 my whole life I would never have ex expected or thinking about to go to the military at last, something like that. I was really, and I am uh, a left political thinker, um, 
left and green, if you want. And I was against everything, the atomic things. I was against Reagan with the Pershing. Um, I was always a little bit more on the Russian side with the SS-20 and things. So, so um, and I was opposite. I was against the the wood killing, the forest killing because of the. Uh, airport in Frankfurt because Bischofsheim had a little forest that had to be killed and we were there and hit it nails into the um, trees that the um, saw get crashed when they try to um, to uh, cut the tree oh could is that understandable and um, in the uh, in the little wood wood um, wood city in the forest where the uh, opposite people were located, there was Joschka Fischer in this time. Uh, okay. time when I was at night um, at the at the uh, decided forest killing place um, we were 14 years old and we were with our evangelische Pfarrer with the Nachkonfirmanden da sind wir dahin ja und haben protestiert Und zur Bundeswehr, das war eine ultraste Verkettung von ganz vielen Umständen und ein Hauptbestandteil, um, the main reason for how, why I decided, to, or if I decided, the circumstances were really a little bit confused and I was confused at this time. So I um, decided to get into a contract at the military because of my on credit bite or the bought motorcycle. I wanted to have my motorcycle and I couldn't pay the uh, credit if I don't sign a four year contract with the military. And um, first I wanted to uh, study there. Uh, things went crazy. so. At the end, or in the middle of that time, I was um, when football was, and they did the hymn. I was standing uh, straight. Yeah, that is the thing of um, who pays your eating is the one of whom you are singing the song. Uh, they say in German, "Wes Brotig ist, das Lied ich sing." Da habe ich bisschen mitgemacht in der Zeit. Schande über mein Haupt. Ich habe mit 14 demonstriert und war mit 18 zum ersten Mal im Dorian Gray. Also ähm, da hat sich noch kein Zusammenhang aufgezeigt. Ich wollte einfach nur gegen die, das Wald abholzen demonstrieren. Ja, das war auch irgendwie cool. Und was war die Gruppe, die gesungen wurde? Das war Bots, B-O-T-S. Und die hatten einen Panzer mit einer Gitarre als Lauf, so ähnlich, also so... 
ähm, Schwerter zu Flugscharen, so in der Richtung. Und der Titel war Aufrüstung, glaube ich. Und ein Lied davon, was wollen wir trinken, sieben Tage lang, was wollen wir trinken, so ein Durst. Das wird genug für alles sein, komm lasset uns trinken, keiner trinkt allein. Komm lasset uns trinken, können sein. Es wird der Mut für alle sein, komm trinke zusammen, keiner trinkt allein, komm trinke wir zusammen, keiner trinkt allein.
Ah, ich liebe das Stangenwassereis. Aber nur so zwei, drei Sorten. Ich glaube, Waldmeister, Kirsch, äh, Cola. Und das muss man aber so auszuckeln, oder? Man muss das zuckeln, bis innen drin alles weiß ist und man ständig so eine Art komprimierte, ja, so ein so eine Cola-Konzentrat-Geschmack eigentlich raussaugt. <lacht> oder? Das ist eigentlich ganz bemerkenswert. Meine Haare sind komplett anders. Ich habe an den Seiten ganz viel wachsen lassen, um das so schräg rüber zu kämmen und graben. Und äh, hatte sogar schon im Hinterkopf, na gut, alles klar, wenn es jetzt nichts wird, dann, dann voll weg alles. Und ich war mega überrascht, dass ich es erstens sauber hingekriegt habe und dass auch dann direkt sofort wieder die alte Techno-Frisur geht. Und es geht noch einmal alles nach vorne, auch super geil. Passt. Links wie rechts. Deutsche Nationalmannschaft, Angst fressen Seele. Lass doch die alten Männer zu Hause und alles nur Junge spielen, Herr Gott, noch mal. Äh.
nächsten Samstag waren einige von euch ganz schön äh, spenderisch unterwegs. Vielen Dank dafür. Spenderisch. Jo, alles klar. Kennt alles die Lisa Eckert, die ich da im Intro gebraucht habe? Ist die euch ein Begriff? Eine österreichische Kabarettistin, sehr schlank, kurze Haare, sagen wir mal so ein bisschen provokativ, so auch schon von allem drum und dran. Also kann für sehr schnell direkte Ablehnung äh, bei denen, die das gar nicht mögen, so ein bisschen so rotzig. Ähm, gar keinen Fall äh, Männer gefallen wollen oder so ein Käse. Ihren eigenen Stil. Nicht sexuell, gar nicht. Ähm, aber enge Klamotten, keine Ahnung, ist ja halt der Ding. Und aber auch eine, eine Beherrschung der deutschen Sprache mit allem, was dazu gehört, vom Feinsten, wirklich vom Feinsten. Also, da können sich einige ein Scheibchen davon abschneiden. schon eine schöne Sammlung an Fliegen im Räumchen, weil ich die Tür offen habe und brutal helles Licht.
OJMP. Gute Nacht, Ziegenförster. Was wird jetzt gegoogelt? Yeah. 
kann nicht telefonieren, nur mit äh, WhatsApp. Was tut das, Olli? Ruf mich doch gerade mal über WhatsApp an. Um zu gucken, ob es geht. Schönes Lied.
Kimberly, da spiele ich gerade mal unser Lied. So, so genau mache ich es jetzt gerade. Wie geil.
Sprengeline, hol den Olli zurück. Ich spiele jetzt mal unser Lied. Das wir mal vor geraumer Zeit miteinander angefangen hatten. Da freut er sich. asking can I go on and I say yeah yeah you can start whenever you want so something like that so, so. funny thing Version gemacht, Olli, aber ich finde das jetzt nicht auf die Schnelle. Thank you. 
This is a track I did with uh, Glassback and Forks a couple of years ago. It's on my um, first adult music album. Oh no, it's on Progression 2. I think I do a little Taucher round. Cool one, huh? It's 
schon weniger. Track with a guy called Transfeld together. We'll 
did this track with a guy called uh, SPK, Sebastian Krüger. With the voice of this international famous crazy guy, Klaus Kinski. Ich kenne alles. Bis auf Punkt und Strich. Ich kenne nur eine nicht. Der bin ich. Und die ganze Haut.
Krüger und Taucher, ich kenne. The next track is a remix from the brother of SPK uh, called Philo. Um, both of them are very well known in the uh, Goa community and uh, his brother Philo did a wonderful remix of a track called Pille Palle from my which album ever my track Pille Palle remixed by Philo sensational 12 minutes long have a have a ear Wirklich ein Knaller der Remix. So geil.
gorilla and a chiller and a killer when I get the gorilla in Manila. Well, I won't say, right? I'm free. People might think because I know you. People might think because I know you.
the same place I'm still running from I keep sitting in the car and I see it
prodigal sins. Uh, thanks. Just uh, playing around with some uh, remix uh, decks which I created over the last years. Um, try to put some parts in actual music. I'm not afraid of 
Würstchen ist mit dem äh, Schwarzwaldmädel vorne drauf, gell?
Bastel von meinen Schuhen mehrfach fotografiert. Ich zeige euch da so im Laufe des Tages meine Schuhsammlung. Das geht ja auch gleich los. Keine Ahnung, ich habe auch kein Thermometer hier. ist unser lieber Freund Börder Adult Music. Wie der Name schon sagt, ein Börder, ein Vogelbeobachter, der kennt sich brutal gut aus.
Aber da müsste ich ja sogar überlegen, was ihr euch denkt, wenn ich euch meine Schuhe vorführe. <lacht> Paar habe ich.
220, hatte ich gesagt. Auch da bin ich schon ganz gut dabei.
Blick aus dem Boot, uh, the view out of the ship was um, two years ago on the World Club Cruise event um, in the Mediterranee.
ça quand même.
Tschüss, Waldschrat. Ja, Johnny, geh mal ins Bett. Damit du Samstag fit bist. Dreimal durch die Haare, das ist schon dreckige Fingernägel, das ist echt schlimm. Wenn man es so in die Öffentlichkeit hält und äh, ich achte da wirklich drauf, vor allem haben die eine erschreckend, ich meine, ich habe keine schönen Finger, die ist, das werden sie auch nicht vom Truff labern, aber die sind nicht so rosa, wie sie da sind, das ist total schlimm, das hasse ich, habe schon als kleiner Bub gehasst. Ich 
ja auch noch einer, der die Finger sowieso nicht stillhalten kann. Und mir ständig in der Haare macht mit Haargel und kam Patsch sofort schwarz. Queen nehmen und an den Eingang stellen. Ich mag nämlich das direkte Angebläse, mag ich nicht, aber vielleicht kann es mir helfen, die Luft auszutauschen. Das ist doch eine klasse Idee. Frames ich übersprungen habe. Ja, ja, ich tausche auch die ganze Zeit Hintergründe aus. Der hat schon zu arbeiten hier. Was war mit der Maike mit Mitsubishi? So, Mitsubishi, meine Klimaanlage, alles klar, habe ich ein bisschen spät. Ja, das habe ich nicht so auf dem Schirm. Ähm, ich habe natürlich als alter Techno-DJ zuerst an äh, die einschlägigen äh, äh, kleinen Mitsubishis gedacht. Ja, freudsche Fehlleistung. Ähm, ich hatte der Maike auch schon geschrieben, dass ich nichts gegen einen vorab Anschautermin am Samstagmittag, wenn ich mich sowieso vorbereite, auf die Abendsendung äh, hätte, sodass man sich das mal unter Inanspruchnahme des Augenscheins zu Gemüte führen könnte. Ähm, wobei ich äh, zu bedenken gebe, dass ich an so einem Vorbereitungsnachmittag auch immer nur mit dem halben Ohr dabei bin, also lediglich praktisch den Weg öffnen würde zum Anschauen, damit derjenige, der da Sachverstand mitbringt, ähm, einen ersten Eindruck hat und gegebenenfalls zukunftsperspektivische Äußerungen von sich geben kann im Anschluss. Ähm, das war mein Stand der Dinge. Thank you. 
5.43 Uhr haben wir. Ja, ich weiß, du meinst Samstag. Ähm, lass mich überlegen, ich habe dem Olli auch Bescheid gegeben. Ich fange um 10 Uhr an. Ich brauche meistens locker 5 Stunden. Ich will eine Stunde sonnen. Ähm, ab 3.
Äh, darf ich bitte wissen, da war doch eben gerade jemand, der wusste, wie viel ausgelassene Frames ich habe. Wer, woher weißt du das? Also ich habe bei mir eine Anzeige mit 205, die aber als 0% ausgezeigt werden. Ähm, wer weiß das? Wie kann man das sehen von anderer Seite? Das ist doch eine übergeordnete Instanz, die das kann, oder? Wer, wer kann denn das? So, da bin ich mal gespannt. für jeden sichtbar. Also von, von wo aus kann ich das als Fremder bei einem anderen Kanal sehen?
Er kann doch nicht bei meinen Einstellungen sehen, was los ist. Wie soll das gehen? Alles wissen, was mir hilft. Oder da so ein Ding raus. möchte jetzt wissen, wo das derjenige gesehen hat.
eben. Ich möchte nur wissen, wie das ein Fremder bei mir sehen kann. Das würde mich interessieren. Jemand, der halt nicht meinen Kanalzugang hat. night I decided with a flat tea place until 7, 8 o'clock in the morning and I wanted to start but um, everything was not um, like it should be so I was a, <laughs> a lot of hours here to arrange the things yeah so he's got a lot of energy he did a long set uh, 24 hours and, and now he's again Ooh. Ay -ay -ay -ay. Ich kenne das alles. Wie gesagt, bei mir war auch eine andere Angabe mit 205 Frames. Hi Kai Steffen.
is a nice and crazy guy. He had a nice mushroom shirt on. Absolutely okay. You need some people in this hard business um, where you don't think bad things and uh, let it only happen because it's very normal to, to handle like that. To be a little bit generous is a very good thing, so... Uh, not with the assholes. like that um, also very correct when I'm in a, in, a, in, a, in another stream I don't want that the people ask me things that I don't want to tell stories about me but when I'm feeling very good with someone all these things have nothing to do and you can feel free so uh, it's the same on, on Flat's stream um, we discussed on his stream how long he streams when I could come after him and things like that. Very cool um, without this um, jealousness uh, in the business. Macht man das? Gibt es da einen Knopf oder muss man da einen, einen Befehl eingeben? Ich mache gerade meinen Browser auf, schau mir das mal an weil ich dadurch, dass meine Fenster ordentlich sortiert und gut gleichmäßig belastend sind, habe ich hier eine wunderbare Freiheit nach oben, was meine Kapazität anbelangt und ich bin heute die ganze Zeit bei 63% CPU und bin es eigentlich immer bei 87, also mache ich mal den Browser auf.
Discovery uh, still on its way to orbit after a uh, successful uh, ascent up through main engine cutoff. Discovery Houston, 20 seconds to LOS Tedris. Größe, Latenz zum Podcaster, normale Latenz, Wiedergabegeschwindigkeit. Okay, alles klar. Cool. Videostatistiken.
bist ja lustig. Dein letzter Stream lief nicht so sauber wie meine, also keine Panik. Das ist ja, ist ja nicht meine Vergleich, ist ja nicht meine Vergleichsgröße. Ich freue mich auch nicht, wenn, wenn ich äh, gerade deswegen besser bin, weil von jemand anders der Stream schlechter gelaufen ist. Also ich will ja schon ähm, das Optimale rausholen mit allen Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Unabhängig davon äh, freue ich mich für jeden, der ganz toll saubere Bilder hat. Jeder muss mit seinem Setup klarkommen ähm, und ich erkundige mich, mich an jeder Ecke und halte alles für möglich, weil ich ja doch ein bisschen anders herangehe und mehr ähm, Leistungsreserven abrufen muss mit meinen gelehrten ähm, Szenen, wo jede, jeder Leer eben einen Color oder einen Chroma Key braucht und das pro Szene fünfmal. 5, 6, 10, 30 mal den Key als Filter, ähm, das ist schon einiges. Argentina in der Haus. Betsida.
our guest from Argentina. Um, I just went over to the house because I wanted to surprise you. Like my audience knows, I have to everything, um, a story or uh, something I can show. And I wanted to show you this uh, matcha drinking thing out of natural with a little bit metal on it. So you can drink it like that. Um, is that the correct information that this thing, wherever it is in the house, comes from uh, your country? Bad seat, do you speak a little bit English?
Hi, Mose Eisley. Ich muss immer an Sugar Shane Mosley denken. Mit seinen super grünen Augen. Von was der Goalkeeper, huh? Also one of these uh, Italian guys who has got black hair and blue eyes, is that right? Like Maldani. Die Herren lassen sich nicht auf ein Augenfarbengespräch über italienische Fußballspieler ein. <lacht> Wie gesagt, ich setze mich gerne in die Damengruppe.
vor allem, was Dino Zoff. The Grey Shirt. Was ist ein Kram, wie man. Ich esse auch Weißkohl gerne, grob geschnitten und in der Pfanne gut angebraten. Mit ein bisschen äh, Oystersoße vielleicht. Also ich kenne den äh, Röstaromgeschmack von Weißkohl. Nicht nur als verkochtes Gemüse, sondern knackig und geschmackvoll. Stimmt, mit Kohl habe ich ja letzten Sommer mein Gewicht runtergekriegt vom Winter. Als komplette Mahlzeit, so zwei Wochen lang, jeden Tag. Aber da musst du schon fast ein Drittel Kohl reinhauen, dass du ein bisschen satt wirst. Ich mir nachher Weißkohl. Kalium ist da glaube ich drin. Und ist das ein Bananen? Ich weiß nicht genau. Sehr gerne.
Was Ronny, wo kommst du her? Bei mir kommt immer auf jeden Fall ein bisschen Chili dazu. Dann verträgt er auch äh, schwarzen Pfeffer grob. Und wie gesagt, so ein bisschen ähm, nach Thailand mit ähm, Oystersoße oder ein bisschen Fischsoße. Wohlgemerkt, Oystersoße ist ähm, vom Austernpilz, nicht von der Auster. Die Schmuckstadt. ISK. Machen sie mit etwas feingeschnitteren Kohl mit noch ein bisschen Zeug drin, manchmal noch mit ein paar äh, Glasnudeln und hauen dir noch mal so zwei Eier live auf der He Herdplatte da drauf und mischen das unter. Ist auch geil. Der Kümmel immer im Krautsalat. I smile, Joe. Marki Mark, weißt du, wie ich aus dem Programm heraus oder aus der Oberfläche von Twitch während des Streams eine erneute ähm, Bekanntmachung rausjagen kann? Das darf man wohl alle vier Stunden. Nur, ähm, wie mache ich denn das, ohne den Stream abzubrechen? Ciao, kontraproduktiv.
Ach so, ein bisschen Kreuzkümmel schmeckt übrigens auch sehr klasse. Ja, was ganz anderes äh, als Kümmel. Ich sage es jetzt einfach noch mal hier, meine Tastatur ähm, ist so schlimm, wenn ich da tippe, das kriege ich nicht gebacken. Wenn du anfängst zu streamen, geht automatisch von Streamlabs OBS eine Nachricht an alle meine Follower. <lacht> Einmalig am Anfang. Diesen Vorgang kann man alle vier Stunden erlaubterweise wiederholen, ähm, wenn man so lange streamt. Also zwischendrin noch einmal bekannt machen, dass man streamt. Nur ich weiß nicht, wo man da drauf drücken muss, dass das noch einmal herausgejagt wird als Information. Keine Ahnung. Ja, das weiß ich. Aber da finde ich nichts.
Ich habe jetzt einfach mal den Text geändert und auf Fertig gedrückt. Wenn jemand auf seinem Handy jetzt eine Nachricht bekommt, das würde mich interessieren, dann wäre das der Vorgang, wie er sein muss.
Schreibt mich an, es gibt bewegte Emojis. So.
keine Ahnung, wie der ähm, Sound rausgegangen sein soll. Überhaupt keine Ahnung. Musik